Daarmee gaan we het tweede deel van dit programma doen. Hij heet Steven Rijmen. Hij is voorzitter van Alternatief 2020. Ze horen hem graag als A20, want zo klinkt hij makkelijk. En beter naar het publiek toe. Goedemiddag, welkom. Hoort u dat werkelijk graag A20? Ja, omdat ik denk dat uh, als je in de politiek stapt, dan uh, een van de dingen die men je leert is om uh, makkelijke dingen te, ma- uh, te maken voor het volk. Dingen die slogans zijn, kort zijn en leuk om, uh, om te zeggen. En alternatief 2020 klinkt goed, maar A20 klinkt beter. A20 klinkt beter. We gaan het voorlopig houden op A20. Uh, de partij is uh, intussen uh, een paar maandjes. Het uh, initiatief is van veel langer. Uh, hoe vergaat het de partij tot nu toe? Het gaat goed met de partij. Kijk, uh, wat belangrijk is voor de partij is dat we proberen onze eigen ideologie, ideologie te hebben. Totaal een ander soort ideologie dat we gewend zijn. En uh, we hebben een boodschap. En, uh, een boodschap van hoop. Een boodschap van... Uh, een ander soort politiek dat we ooit gehad hebben in Suriname. En uh, ik hoor mensen vaak zeggen, maar dat zegt ook onze voorzitter en dat soort dingen. Ik zeg, is dat werkelijk zo? Ik heb het niet gemerkt. Welke voorzitter? Um, van andere partijen. Oh. Dus dat hoor ik. Ik was bij uh, meneer Limbo en uh, iemand belde en zegt, maar dat zegt ook de president. Ik zeg, is dat werkelijk zo? Ik zeg, ik denk het niet. Uh, dienstbare politiek is een heel ander soort politiek. Waar, dat wat men zegt. Uh, die is waar politiek heeft te maken met uh, het, belang, het algemeen belang tienen boven eng belang. Maar dat zegt die andere, inderdaad ja, ook. Ja. <laughs> maar ze nee, doen nee, het niet. Dat is anders. <laughs> dus uh, kijk, uh, ze zeggen het allemaal, maar ik kan je zoveel punten uh, geven vandaag waar ik kan doen dat ze het niet ik doen. Dus iets zeggen met je mond waarvan dat niet in je zit. Is weer iets anders dan. We iemand. zijn al begonnen. Ja, We zijn dus al begonnen. U, gaat, u gaat wel doen wat u zegt. Absoluut. Dat is wat u zegt dus. Nee, absoluut. Kijk, uh, ik zeg altijd, mijn vriend Bent en ik we houden van deze discussies. Yeah. En met hij Bent, als iemand authentiek is. Yeah. De wet van authenticiteit is, hij praat van binnenuit. Okay. De meeste politici praten maar, maar ze praten niet van binnenuit. Maar onze bestuurlijk bestel in politieke zin is een systeem van vertegenwoordiging waarbij je 51 leden hebt die namens ons praten. U heeft nu een nieuwe partij. Laten wij aannemen. Ik ga voor u stemmen. Heeft u een stem? Heeft u een stem? Ik dank u bij voorbeeld. Als u gaat doen wat u zegt, stem ik voor u. Dus nu komt er een voorbeeld. Oké. Als u, stel je voor, u komt in in het bestel met vijf zetels. Wat gaat u doen wat u zegt met die vijf zetels? Hoe en dat, gaat u dan iets doen? En dat is het mooie van A20. A20 gaat het niet direct om politieke macht. Bij A20 gaat het om een boodschap. Een boodschap die wij willen verkondigen. En als de boodschap verkondigd wordt, wanneer de tijd daarvoor rijp is, wanneer het volk zegt, nu moet A20 die politieke macht krijgen of regeerverantwoordelijkheid, dat klinkt beter, dan zijn we ready. Want wat je krijgt nu, als je nu vijf zetels krijgt, jullie allemaal stemmen voor mij, ook meneer Ori, begrijp je? <lacht> en jullie stellen allemaal voor mij, we krijgen die vijf zetels. En wij zeggen bij voor, wij willen een technisch kabinet, maar de rest wil dat niet hebben. Dan gaan we in de oppositie. Want onze boodschap is een ander soort boodschap, is een ander soort ideologie. Dat de anderen misschien op dit moment voor hebben. Wij zien nu voor dit moment dat het belangrijk is dat de Surinamers gaan kijken naar Suriname. En niet naar politieke belangen. Of naar personen die misschien president willen worden. Bij ons gaat het erom, Suriname zit in een moeilijke periode. We moeten een nationale visie komen. Als de president mij zou vragen, rij je met je advies. Wie is je met je advies? Lek politiek man, lek kerkie man. Dat zou ik zeggen, ga voor een technisch kabinet. Waar de juiste mensen op de juiste plaats komen. Dus, dus, dus zonder een technisch kabinet is A20 er niet bij? Liever niet. Omdat de boodschap dan verloren zal gaan. Mm-hmm. Maar meneer Rijmen. Als het een boodschap is, wat is dan het onderscheid dat die boodschap binnen het politiek bestel moet worden gegeven? Want je kunt ook buiten die boodschap geven. Absoluut. Als die boodschap zo belangrijk is om het volk anders te laten denken. Maar het is eenmaal zo dat het volk van ons op een bepaalde manier is ingesteld. Ze hebben een bepaalde mindset. Je hoort constant dat men zegt, kerk en staat moeten gescheiden worden. Dus men dwingt jou eigenlijk om, die de- om gebruik te maken van de weg van de democratie, en dat is politiek, ja, ja. om binnen te komen, want iedereen die me kent weet, ik dat, weet dat ik al tien jaar hierover praat, ja. dat wij Surinamers moeten zijn, 
geen A20'ers, geen NDP'ers, geen VAP'ers. Maar we moeten eindelijk Surinamers worden. En Surinamers willen hebben maar één doel, maar om het land tot grotere hoogte te brengen. Zolang wij nog doen aan partijpolitiek, dan merk je dat we verscheurd zijn, dat wij etnisch denken, dat we anders denken. Maar als wij nu als uh, nationalisten gaan denken, dan heb je iets heel anders. En ik weet dat het nog even tijd zal nemen, dus daar hebben wij gezegd vanaf het begin. Wat voor belangrijk is voor ons, is die, die dienstbare politiek introduceren. Iedereen zegt ze doen het, maar wij willen het letterlijk introduceren. Derek? Nou, ik, uh, ik had eigenlijk als vraag hier. Is het de bedoeling van de partij om aandacht te vragen voor nieuwe idealen die nagestreefd moeten worden? En om bekendheid te geven aan de nieuwe procedures die doorgevoerd moeten worden in ons politiek bestel om de functionering van de democratie en het staatsapparaat te verbeteren? Of is het de bedoeling van de partij om macht te verwerpen? U heeft het al beantwoord. Yes. En u bent eens met het eerste stuk, maar als u daarmee eens bent, dan hoef je helemaal niet aan de verkiezing deel te nemen. Ja, want dan gaat u dus een boodschap brengen en het gaat u niet om macht, dus u heeft geen zetels nodig. Wat u nodig heeft is aandacht van anderen en die moet u krijgen op een andere manier. En daar is zijn uh, macht krijgen is niet meer in vraag. Het wordt wel belangrijk dat als uw boodschap zo goed aanslaat dat degene die macht zoeken u komen vragen ja. om uh, achter hun te staan, dan word je machtig en dan kan je eisen stellen. Dus het is de strategie die ze gaat volgen in deze. En ik ben dan dan zeer benieuwd, nadat u dat eerste deel zo positief heeft beantwoord, hoe u met dat tweede deel omgaat. Oh, simpel. Alles staat en volg, uh, valt met leiderschap, dat zegt John Maxwell. Um, en het is jammer dat ik het moet zeggen, maar nu wat ik zie heb ik nog geen leiders gezien die ik zo blind ga willen volgen. Nee, dat ze niet blind volgen. Nee, maar met blind, tussen aanhalingstegen, kritisch. Ja, ze zijn blind daarvoor. Moet je nee, volgen. kijk, leadership is, is zo belangrijk voor ons. Wij zeggen, je gaat, wanneer je een visie hebt, je hebt een boodschap, zoek je eerst gelijkgezinden. En gelijk, gelijkgezinden kunnen ook zitten in andere partijen. Gelijkgezinden zijn mensen die totaal anders denken dan wat er nu gaande is. Die gelijkgezinden kan je zo ver breng, brengen dat als je bijvoorbeeld in de assemblee zit en je een, een, voor een wet moet gaan, dat die gelijkgezinden dan op de plaats kunnen zijn om te zeggen, wij stemmen tegen of wij stemmen voor. Wat we tot nu toe gezien hebben, hebben we meer mensen die eigenlijk uh, marionetten zijn in die politieke partijen. De afgelopen 50 jaar. Je hebt weinig kritische parlementariërs gehad. En het is jammer om het te zeggen, maar we merken dat men meer dealt met die leader. Die leader is alles binnen de, de, de partij... Uh, en die leader, uh, wat die leader zegt, doet men. Je hebt kritische mensen, maar ze komen niet echt naar buiten. Nee, het is wat... eigenlijk zo. Eigenlijk inherent voor vrijwel alle politieke partijen in Suriname is dat kadaverdiscipline vereist is voor iedereen de die daar nog de meer wil komen. Ja, dat is gewoon een gegeven. Oké, okay, dat zijn we een beetje anders wat dat betreft. Want we hebben juist mensen uitgenodigd die ons flinks van langs de kunnen geven. De kerk geven. nog meer hoor. Wat die discipline nee, kerk misschien Nee, ook, ja. is, niet, is, niet, is niet helemaal wat. Ook is die, binnen, binnen onze kerk <coughs> hebben wij de mogelijkheid gecreëerd. En dat is de die, die nieuwe boodschap die we willen brengen. Iedereen die mij kerk, kent als kerkleider weet dat binnen onze kerk ik wel toesta dat mensen kritisch zijn tegenover mij. Dus daarom, daarom, daarom valt, staat alles en valt met die leider. Als die leider open-minded is, als die leider nieuwe dingen wil hebben, is het geen probleem. Maar zolang die leider zegt, I'm the leader, you need to follow me, blind. Okay. Dan dus, gaat Suriname nergens. Dus laten we dan een voorbeeldje pakken in die kwestie van die wijziging van die leningenwet. Uh, stel. A20 zou in het parlement zijn met vijf zetels, dat gebruiken we als voorbeeld. En de partij zou zeggen van, hé, hey, uh, wat ons betreft geen wijziging. En één lid zou zeggen, ik vind wel wijziging, dan zou dat kunnen. Tuurlijk. Ja. Omdat, kijk, als we praten over democratie, en dat is de ware democratie, moet, je, moet hij op grond van argumentatie ons zeggen waarom hij wel ervoor heeft gestemd en wij het tegen. Dus hij dus zou, hij zou niet... Ja? Ik ben voor. Nee, zou dat moeten zeggen op grond, op grond van argumentatie. Hmm. Kijk, wanneer wij, wij praten over democratie, maar in werkelijkheid toch geen democraten zijn. Hmm. Omdat wij, dat, dat zijn, is het toch niet echt democratie, toch? Oké, okay, goed. Ja. Ja. ja, dank u voor het komen in elk geval. Inderdaad, een nieuw perspectief. Ik, ik hou van de teksten, nieuw leiderschap. Maar er is ook iets als... Uh, Real, reële politiek voering dagelijks. Yes. En we weten dat politiek heeft te maken met politieke partijen die uh, een verkiezing ingaan keihard. Ja. En dat gelden dus de knikkers. Ja. En achter de knikkers is het kiezersvolk. 
die moet het met je meent of niet met je meent. En wij kennen de voorkeuren van ons volk ondertussen. Het is wispelturig. Er moeten meer studies gedaan worden. Maar u zoekt naar het schaap met zeven poten. Dus als ik zo hoor, dit leiderschap, dienend leiderschap, maar naar welk soort president? We zoeken toch niet iemand die natuurlijk uh, verdachte is of uh, uh, mensen die vier termijnen willen zitten. Uh, wat, wat kunt u een beetje wat meer voor ons een beetje onderbouwen? Tenminste, uh, dat, wie is dat politiek, de politieke leider in jullie ogen die ah. dan... Hoe zouden we die kunnen schetsen met een paar betere kenmerken? Want we moeten meer inhoud geven aan het beetje, vind ik. Ja, 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 ja. Het is een hele mooie vraag, meneer Ori, prof. Ik denk dat we nu moeten gaan voor uh, een leider die integer is. En uh, wanneer we praten over integer leiderschap, dan vind ik dat wij gevalt hebben als Surinaamse volk om die leider naar voren te stoten. Wanneer je merkt nu dat, uh, dat ik ga ik even een inleiding geven, de jeugd bijvoorbeeld nu meer kijkt naar mensen die geld hebben, meer kijkt naar drugsdealers die hun rolmodellen zijn, hebben wij als oudere 50-plussers geval dat ze niet naar ons gekeken hebben als ze zijn de voorbeeldfiguren en de rolmodellen. Dus moeten we gaan ons hand in eigen boezem steken en kijken waar hebben we gefaald. Zijn we buiten de politiek gebleven omdat wij vonden, dan kijk ik dan naar Rijmen als kerkman, omdat wij vonden dat politiek vies is en kerk en staat gescheiden moeten zijn. Terwijl wij wel leren aan die maatschappij hoe integer te zijn. Wel leren aan die maatschappij om moraal en ethiek hoog te houden. Maar wij komen zelf niet, wij willen zelf niet bemoeien met die dingen. Dus ik zeg, die leider die we zoeken moet een leider zijn die gedragen wordt, nationaal, door een ieder. En waarvan een ieder kan zeggen, dit is een integere leider. Die heeft een track record dat bewezen heeft dat hij de job kan doen. En dat hij geen vonnis heeft op zijn naam. En dat hij voorafgesteld ook begrijpt dat uh, hij zijn, zijn, hoe noem je dat, uh, zijn vermogen uh, moet bekendmaken van tevoren, zodat wij niet schrikken dat wij plotseling hebben dat onze president en ministers de rijkste mensen zijn in Suriname, terwijl ze vroeger misschien een wagen hadden en een huis. En nu blijkt dat die mannen in alles deals hebben gemaakt. Dus ik denk dat ze heel vroeg hun vermogen staat, die leider die wij zoeken, bekend moeten maken. Maar we moeten weten wie hij is. We moeten weten ethiek, moraal, hoe hij zit. Hij moet gedragen worden nationaal door een ieder. En wat het meest belangrijkste, want daar zit die boodschap is van ons, is wij moeten het volk een, 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 een change proces geven aan het volk. Om het volk die awareness te geven dat kijk. Als je geen leider hebt die integer is. Alles van boven is een voorbeeld voor beneden. En dat Suriname vandaag zo is met zoveel criminaliteit. En zoveel toestanden. En alle soorten toestanden die je nu hebt. Zeker onder de jeugd. En dat we ons afvragen wat gebeurt. Er heeft te maken dat het begin naar boven gaat. En het zijpel naar beneden. Dat weet ik vanuit de geestelijke uh, 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 principes. Dus wanneer wij als, als volk of als leiders of als... Uh, uh, intellect gevalt hebben om zelf niet mee te doen of om zelf zodanig uh, uh, te profileren dat wij de leden zijn die het volk wil hebben dan kunnen we zeggen wat is die leden die we zoeken maar uh, in feite moeten we onze hand in eigen boezem steken dus wij hebben gezegd zeker van A20 laten wij een boodschap geven waarbij wij zeggen dat wij wel die dienstbare leden kunnen zijn wij wel die dienstbare samenleving kunnen creëren wij wel die dienstbare overheid kunnen creëren wij wel die dienstbare politiek kunnen introduceren maar want dat begint het zelf bij ons en dan komt die wet van authenticiteit dan uh, uh, naar voren bij ons het meest wat doe je dagelijks wat doen kerkleiders wat zouden mensen van de kerk moeten doen? Wat zegt een leider tegen hen? Je moet dienen. Je moet, een dienst, je moet een dienstbare leider zijn. En als mensen dat niet waren ooit... Al maak je ze tot minister. Hoe kan je verwachten dat die man volk gaat dienen? Die man was een zaken man. Maar ben ik money. Die potam man nu plotseling like minister van presie. Het eerste waaraan die man te, te denken. What's in it for me? Yeah. En dat hebben we niet nodig. Goed. Ja. Tevreden werden Ja, ja. Heel heel goed. <coughs> Even het verlengde. U had de spirituele intelligentie. Dat heeft u zeker met, uh, met vele opzichten. Even het gaat over de jeugd. Als we kijken nu naar pest, zelfdoding, trans. Daar is een groot vraagstuk in Suriname. Uh, u weet er zeker kennis van. Absoluut. Maar hoe, hoe lossen we deze issue op? Er zijn gevoelige klappen gevallen in de richting van de minister. Die zich een beetje uh, toch wel te veel. In één hoek willen ze een oplossing. Een christelijke oplossing. Maar, maar hoe kijkt u zelf tegen dit vraagstuk aan? 
Kijk, wat belangrijk voor ons is, is dat wij als religieuze leiders bij elkaar moeten komen. Samen met uh, zij die beleid maken. En samen gaan kijken hoe kunnen wij misschien terug op de scholen veel meer invloed hebben. Kijk, het is hetzelfde wat gebeurt in Amerika. Men heeft in de 60er jaren uh, godsdienst weggehaald van de scholen. Wat daar gebeurt is nog erger. Ik denk dat de, de, de beleidsmarkt ervoor moet zorgen dat godsdienst terugkomt op de scholen. Je kan bijvoorbeeld dat doen door een maatschappelijke werker te zetten. Je kan een christen maatschappelijk werker zetten. Je kan een hindoe maatschappelijke werker. Zodat de kinderen, de studenten weten, ik kan altijd naar daar toe rennen. Zij zijn uh, onze mensen waarmee we kunnen praten. Want dat is heel belangrijk. Er moet beleid komen. Want als, als kleine kinderen van 11 jaar, drie nog erbij, een, 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 een verdelking. Verdelking, verdelking. Dat betekent dat ze bang zijn voor iets. Ja. En dat er geen vluchtbaken uh, 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 is waar ze kunnen gaan. Dus ik denk dat uh, als wij beleid zouden maken daarover, zou ik op alle scholen... Een maatschappelijke werker zetten, gecombineerd met een decanaat. Een Nathan heeft dat bijvoorbeeld al. En uh, als het kan, iemand zoeken die zowel uh, cognitief intelligent is, maar ook uh, uh, spiritueel intelligent. Dus weten als je dan nu iemand neemt die een hindoe is, niemand die een christelijke achtergrond heeft. Zodat de mensen weten, we hebben die mensen daar. En als ik me meer aangetrokken voel tot die hindoe dekan, dan ga ik naar daar. Of als ik me meer aangetrokken voel tot rijmen, dan ga ik naar rijmen. Dus, want dat is belangrijk voor. De, de kinderen hebben angst. En hoe komt die angst? Die angst is ontstaan door die maatschappelijke situatie waarin we, we staan. Kinderen worden vanaf uh, 6, 7 jaar nu al kleine volwassenen. Ik, ik rij naar hier, ik zie kinderen daar hosselen. Kinderen hosselen. Terwijl er binnen onze grondwet een randvoorwaarde uh, 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 is gesteld dat elk, elke regering ervoor moet zorgen dat er randvoorwaarde is dat de ouders goed arbeid krijgen en, en goedkope woningen of betaalbare woningen. Maar die dingen worden niet gedaan. Men denkt alleen maar hoe men politiek gaat scoren. Mm. En daarom zeg ik, alles staat en valt met leiderschap. Mm. Ja. En u denkt nu ook de politiek te scoren, want uit uw verhaal, meneer Rijmen, nog steeds. Ja. Ik ben eens met het verhaal. Maar daarvoor heb je de politiek niet nodig. De politiek komt bij jou, zoals Ferrier dat even zegt, als het voor haar sterk wordt. Word jij de leider, want men heeft vlak aan de andere politici. Dus u, u praat, u zegt dat dat, dat dat politiek ding eigenlijk verrot is, maar tegelijkertijd vindt u dat u daarin moet zijn. Om, 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 om gehoord te worden. Dat is een hele mooie opmerking. Om gehoord te worden. Niet eens om, om die verandering te brengen. Al. Om gehoord te worden. Want uw basis is een boodschap dat men u hoort. En dat u de zaak beïnvloedt. Maar ik wil teruggaan op dat andere. Mag ik even reageren? Ja, ja, laat dat nog eerst niet voor je op reageren. Kijk, het is een hele mooie opmerking. Maar u en ik weten en heeft gesproken over de realiteit. Ja. Hoeveel van u luisteren naar me? Ik... Luister die naar mij. ATV, ik luister. Oké, okay, maar ja. hoeveel, hoeveel mensen... En ik vraag me af, deze boodschap die hij hier brengt... daarvoor heeft hij toch de Nationale Assemblée niet nodig? Nee, maar het gaat niet om de Nationale Assemblée. Het gaat erom dat wij leven in een tijd waarbij... nu politiek leider als beter een rol okay, moet worden. Oké, ik begrijp u. Okay, maar, maar vroeger maar dat... was dat niet het geval. Vroeger luisterde ik naar Polanen. Okay. Dominique Polanen. Ik, had, ik hoefde niet te luisteren naar uh, wie was er in mijn tijd. Meneer Venetiaan met mij... Ik luister naar meneer Polan, dan meneer die... Wie is me boven op boren, wat was aan Asatra dit? En net die dat, ja, maar poor me die. Meneer Rijmen, maar die, die kwestie van... Die hoor heeft aangehaald. Als ik ja. in de krant lees... Dat twee kinderen... Wat ik wil u menen daarover hoor. Ja. De krant schrijft dat de kinderen... Uh, ze hebben geen moeder meer. Dus ze wilden verenigd zijn met hun moeder. U als kerkelijk leider, wat zegt u daarvan? Dat staat in de krant, hè? In ja, en, en, en die dingen, u gaat het niet geloven, maar die dingen maken ons heel bedroefd. Want dat, je ziet, de Bijbel zijn mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Dat wil zeggen, doordat wij niet genoeg en ook de christenleiders ons de social media gebruiken, alles gebruiken om het volk te scholen. Want als we heel vroeg onze jeugd kunnen scholen, wat de gevolgen zijn wanneer je zelfmoord pleegt. Niet alleen de gevolgen voor jou als persoon, maar ook de gevolgen voor de nabestaanden, de trauma's die je achterlaat. De kinderen hebben het uit goed geweten gedaan. Zij geloofden dat toch, dat ze zich moeten verenigen met de ouders. U hebt dat ding gevolgd. Wanneer iemand vanuit de goed geweten dingen doet, wij die achterblijven weten dat het niet goed was. Maar aan de andere kant zeg ik, altijd zeg ik, waar heb ik gefaald? 
Heb ik niet genoeg gepredikt over zelfmoord? Heb ik niet genoeg gepredikt over dat er hoop is? En dat al, als je het niet meer zit, kan je het nog redden? Ik begin altijd bij mezelf. En ik denk zeker dat wij als kerkleiders, doordat wij niet te veel maatschappelijk willen bemoeien. Er zijn niet veel kerkleiders die iets gaan zeggen over de regering. Er zijn niet veel kerkleiders die gaan durven te zeggen dat de artsen moeten weten dat hun eerste taak is om te dienen, niet om nian te maken. Begrijp je? Er zijn niet veel kerkleiders die dat gaan durven. Ik zeg het wel. Begrijp je? En, en wanneer die dingen niet gesproken worden, dan heb je dat men, men het niet weet. En ik heb één ding geleerd. Uh, binnen de democratie en binnen de grondwet, als wij bewust het volk dom houden, onwetend houden, dan zie je dit soort dingen. Oh, weet u, het laat me sterk denken aan Elmer Country. <laughs> ja. In het begin van de 20e eeuw heb je, heb je een Amerikaan figuur gehad. Elmer Country die min of meer exact de dingen naar voren probeerde te brengen in politieke campagnes die u nu hier naar voren brengt bij ons. Dus het schijnt toch wel ergens dat mensen met een diep religieus gevoel die de samenleving willen dienen, daar dus dit soort politieke ontwikkelingen, politieke gebeurtenissen, procesgangen in de politiek willen aangrijpen om uh, anderen te bewegen, anders te denken dan ze normaal denken. Uh, vooral politici, vooral machthebbers. Maar voor en boven alles, vandaag de dag, denk ik, meneer Rijmen, moeten we ervan uitgaan dat een verkiezing, een politieke partij, heeft maar één doel, één essentieel doel. Dat is de collection of power. Yes. Het verzamelen van macht. Want als je geen macht hebt, heb je geen zeggenschap in besluitvorming. En um, hoe goed en hoe, hoe sophisticated en ideaal je, je idealen ook zijn, als je geen macht hebt, kan je ze niet operationeel maken. Je kan ze niet werkelijk maken. Als je macht wil krijgen en je wil die idealen gebruiken als machtsbewerping, dan blijf ik erbij, dan moet je dat doen binnen de bestaande structuren die naar macht zoeken. Maar niet door het scheppen van een nieuwe structuur om macht te zoeken. Ja. En als je binnen de structuren gaat zoeken die naar macht zoeken, dan moet je eens afspraken maken met al die politieke partijen. En zeggen, ik heb jouw podium nodig om te vertellen wat ik te vertellen heb. Okay, huh? goed, maar ze gaan het niet toelaten. Wie maar, zegt dat? La, 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 dan kan u ze aanspreken. Maar, 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 maar laat, me, laat me daarop ingaan, meneer Isaias. Ja, ja, Toen Martin Luther King begon met zijn movement. En zijn movement is een beetje hetzelfde als van ons. Ik heb het een beetje van hem afgekeken. Hij zegt, we vechten tegen fundamenteel onrecht. En als je vecht tegen fundamenteel onrecht, zijn er een, 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 een paar dingen waarop je moet letten. Een van de dingen is dat je moet gaan inventariseren. Ben jij zelf ook uh, met fundamenteel onrecht bezig? Het tweede, zegt hij, je moet, het zelf, uh, je, nee, je moet weten wat het fundamenteel on onrecht is, inventarisatie. Het tweede is die evaluatie. Ben jij zelf bezig met fundamenteel onrecht? En nu komt het derde, waarop, waarover u had, meneer Verrier. Dialoog. Dialoog is noodzakelijk. En jammer genoeg merk ik dat men wel graag komt naar de kerk om de stemmen van de kerk mee te halen. Maar men luistert niet naar de kerkleiders. Dus wij zeggen als men niet luistert naar de kerkleiders, maar wel de stemmen willen hebben van de kerkgangers. Dan moeten we die, wij de kerkgangers ook een alternatief geven. Niet alleen de kerkgangers, ook de zwevende kiezers. Kiezers. Maar voordat je dat doet, ga je die dialoog voeren, zodat je kan kijken als er partijen zijn die ook jouw ideologie kunnen om, om, omarmen. En dat je dan samen misschien kan werken, want dat is heel belangrijk. Wij zijn een jonge partij en wij proberen zoveel mogelijk onze boodschap, onze ideologie uh, uh, te verkopen, te vertellen, zodat men weet dat wij wel open staan voor goede samenwerkingen als die ideologie teruggevonden kan worden en die ideologie zit hierin dat wij een beter Suriname willen hebben en ja, maar Sur daarvoor heeft u macht nodig nee maar, je kan dat, maar daarom heb je die, die dialogen toch je kan aangeven dat kijk ik kan je ondersteunen kijk toen men uh, op straat is gegaan om uh, te, uh, te demonstreren tegen die, die lening ze hebben we meegedaan ja. Begrijp je, maar zodra mensen dit willen gebruiken nu om politiek uit te schelden, ga je Rijmen niet vinden. Rijmen nee. wil solutions, Rijmen wil oplossingen. Je hoeft niet te schelden. U moet uw idealen uitdragen op een manier die anderen ertoe bewegen om achter u te gaan staan. Okay. En het moment waarop dat gebeurt, heb je macht. En je hebt je macht binnen die bestaande machtsstructuren. Als je naar de VHP gaat en u bent tien minuten op het podium geweest en er zijn honderdduizend mensen die daar komen, honderd die zeggen: hé. Hey, wat die meneer Rijmen zegt is goed, 
Meneer de partijvoorzitter, we willen meer meneer Reema hebben, dan heb je macht. En als je die week daarop naar de NPS gaat, en die brengt op het NPS-podium, en die, we hebben daar ook honderd mensen, en er zijn ook tien, dan zeg je, oh, meneer Rusland, dan heb je macht. En dan wordt er naar je geluisterd, en dan zijn die mensen, die macht zoeken, bereid om met jou te dealen op basis van jouw principes, niet van hun, maar die van jou. Ik, ik, denk, dat u... ik denk dat je daar naartoe gaat ik, moeten gaan. Weet je wat het mooie is hiervan? Uh. Precies wat u zegt. En meneer uh, Rusland zit niet hier, maar we hebben een paar goede gesprekken. <laughs> meneer Santoki zit niet hier, maar we hebben goede gesprekken gehad. Ik heb ook gesprekken gehad met mensen van de NDP. <laughs> en ook andere partijen. Maar ik ben tot de ontdekking gekomen. Want ik zou nooit politicus worden. Ik zie mezelf niet als politicus. Ik zie mezelf als een man die een boodschap heeft. Politieke missionaris. Ja, ja en de, de boodschap ja. wil verkondigen. Maar ik heb gemerkt dat men vasthoudt aan oude idealen. En zolang men vasthoudt aan oude idealen is het heel moeilijk dat jij als nieuwkomer... Ik, heb, ik wil mijn tijd niet verdoemen om binnen een partij iets te gaan bewijzen. Ik heb die tijd niet. Mijn maar wat zijn daar. die oude idealen? Je maakt me nieuwsgierig. Oh, een van de oude idealen, meneer Ori, is partijpolitiek. Mm-hmm. Maar wat is partijpolitiek dan? Nee, partijpolitiek. Dat is een abstract begrip. Nee, maar kijk, partijpolitiek. Ik doe geen partijpolitiek. Ik doe geen partijpolitiek. Wij hebben vanaf het begin gezegd dat wij niet doen aan partijpolitiek. Wij zijn de politiek gestapt met één doel om de boodschap te brengen. Ja. Ja. En we hopen dat we... Uw partijpolitiek is een boodschap voor Suriname. Suriname. En ook als ik weet dat meneer, uh, meneer Van der San die job kan klaren. Ja. Dan gaan we hem vroeg of laat komen vragen als hij ons niet wil helpen de job te klaren. Dus wij hebben van tevoren niemand heeft ambities en, en aspiraties om iets te worden. Wij willen die Zolang boodschap. je die mag niet proeven, meneer Reema, is mijn ervaring. Nee, maar maar <laughs> van een hele praat, praat, praat met een man hier die weet wat macht is. Ja. Dat is het mooie. Ik zit in een positie. Oké, okay, dus ik wil u volgen. U geeft mij stem, toch? Ja. Maar ja. Ik, ik, mijn ervaring is, zolang je die mag niet ja. proeft. Geef me die macht. Dan ga en meneer Ori heeft u erop gewezen dat er iets zo iets is als reaal politiek. Ja. Mm-hmm. Zo is er ook in ons bestuurssysteem iets dat de praktijk is. En ik ben eens met u dat je geen integer bestuur kan hebben als je geen integere bestuurders hebt. Yes. Wel, de realiteit in het bestuurssysteem is dat het bestuur or- uitgemaakt wordt door organen. En die organen zijn altijd personen, groep of enkelingen. En hoe denkt u daarop in te spelen als u zegt, nee, ik ga nu en ik wil dat heel ding veranderen, ja. terwijl je stapt in een systeem mm-hmm. van waarbij al tijdenlang de organen niet integer zijn. Ze kunnen niet integer zijn. In ons systeem is het nog evidenter als het de hoogste bestuursorgaan met alles wat hij op zijn naam heeft. Daar kun je absoluut niet over integriteit praten. Toch? Hoe denkt u dan wanneer u in de realiteit van dat ding... Die verandering te weeg te brengen. Die verandering te weeg te brengen. Dat is het mooie. Kijk, ik doe... Ik doe uh, leadership, dat is een van mijn disciplines. En men praat over de power of change, change management. Wanneer mensen denken dat ze binnen vijf minuten of tien minuten of binnen een jaar of twee jaar dingen gaan veranderen, welke partij ook dan komt aan, uh, de, de, aan de macht, dan denk ik dat ze zichzelf voor de gek houden. Mm. Wij zien dat niet zo. En daarom heb ik aan het begin gesteld dat ook al zouden we die vijf zetels krijgen. Belangrijk is dat je die boodschap brengt. Vroeg of laat gaat iemand gaan luisteren naar die boodschap. En die boodschap moet niet alleen zijn een boodschap met, uh, met woorden. Maar die boodschap moet ook belichaamd worden. Dat betekent dat de mensen die boodschap zelf moeten zijn. Want daar gaat het allemaal om. Uh, een van de dingen die men doet bij Change is al, alvast die awareness tot stand brengen. Die bewustwording. Dat we, we kunnen wel naar een ander soort politieke. Uh, uh, arena gaan. We kunnen wel een uh, ander soort politiek leiders hebben. We hoeven deze leiders niet te hebben die we, we nu hebben. We kunnen een ander soort leiders hebben. Maar we moeten die, die, die bewustwording te op gang brengen. Ja. En die bewustwording neemt soms tijd. Maar als je dat doet, dan ben je al bezig eigenlijk die politieke klimaat te vragen. Ik ga je voorbeeld geven. Ja. Iedereen praat over dienstbare leiderschap. Ja. Iedereen. Maar wij zijn drie jaar geleden als kerst begonnen om te praten over dienstbare leiders. 
En vandaag praat iedereen over dienstbare leiderschap. En ik ben blij, want dat, dat, dat betekent toen wij drie jaar ja, geleden niet, begonnen dat men luisterde. Maar niet alleen praten. Als, je, als, je als samenleving ook, hebben we niks aan praten alleen. Maar je moet ook uitvoeren. Maar ik geloof, en dat is, uh, d- 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 zo zit ik in elkaar. Dat is wie ik ben. Yeah. Wij geloven in een boodschap. En wij geloven dat vroeg of laat die boodschap zal aanslaan. En, en daar gaat het allemaal om. Yeah. Als, als ik de, de politiek als podium kan gebruiken om de boodschap te brengen. Vroeg of laat. Wanneer we nu gaan bij voor bepaalde plaatsen. We zeggen de mensen gewoon dat. Kijk. Heb je niet gemerkt dat een van de grote dingen. Die, de, die, die, die men van houdt. Is om jullie afhankelijk te, te, te houden. Wij willen niet dat mensen afhankelijk zijn. Surinamers moeten van afhankelijkheid. Naar onafhankelijkheid gaan. Want dat is heel belangrijk. Goed. Nou die boodschap. Zijn afhankelijk van port, uh, um, 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 partij politiek en dat soort dingen. Ja, nou die boodschap is belangrijk, zegt u. Maar uh, je merkt toch wel, wanneer je kijkt in die samenleving en mensen zeggen van mooie boodschap van Rijma, Ama Abletti. Maar meestal, wanneer je al eenmaal gestemd hebt, de Manguangas, de Makisas zetel, en dan maken ze die vergelijking met doe, plotseling de mij draait de Matissa Amaktiko in de buurt. Hm. Nee, moeilijk mee, je moet met mij over de Madif mee. Maar goed, laat me één ding zeggen in het leven. Uh, als ik, uh, ik zat in de beide militaire politie. Yeah. Als vijf militaire politiemannen verkeerd zijn gegaan, betekent dat het hele korps verkeerd is? Nee. Meneer Ori zit hier, hij is uh, politiek man ook. Als ik zou vinden dat VAP een ander soort denken heeft, betekent nog niet dat heel VAP een ander soort denken heeft. Dus ik geloof dat je altijd mensen hebt die anders denken. En die mensen zoek ik vandaag. En ik hoop dat die mensen naar me luisteren. Mensen die van Suriname houden. En die van NDP en A20 en VAP. En van Pertjala Hoer en noem maar op. Welke politieke partij je ook bent, ABOP. Maar we zoeken de echte Surinamers. Die voor het land willen gaan. Die voor het land willen sterven. Die partijpolitiek uh, ondergeschikt, zijn, ondergeschikt zijn, willen maken. Yeah. Onder, nee, niet zat zijn. Want mm. je hebt die, je hebt die, die, die partijen nodig. Maar die ondergeschikt willen stellen. Ondergeschikt willen stellen aan, het, aan een nationale visie. Want daar gaat het allemaal om. Ik geloof dat die Surinamers zijn bij VAP. Ik geloof dat ze bij NDP zijn. Ja. Ik geloof dat ze bij NPS zijn. Maar ik geloof dat ze overal zijn. Maar als zij, zij moeten een beweging op gang brengen. En zeggen tegen hun luiders. Luister nou. Die is lazy. We gaan je volk. Dus we hebben de taxi maar de kan. U bent de katalysator daarvoor. Ja. Daarom moet u naar die partij gaan. Als u gebruikt, dan komen deze mensen zeggen. Zie je wat die Rijmen zegt. Dat is wat we moeten leiden. Je hebt te doen wat wij zeggen. Dat is die katalyserende functie die u zoekt volgens uw eigen woorden. En dat zijn de podia waarop een katalysator gaat werken. Maar als je gewoon in de ruimte met de media bezig bent, dan bent u roepende in de woestijn. Nee, maar, nee, maar die, die, die nee, momenten komen. Dan bent u roepende in de woestijn. Meneer Ori gaat Vooral als u geen macht zoekt. Je moet macht zoeken. Die, die momenten komen, geloof me. Die meneer. momenten komen. Maar goed. Die momenten komen. Ja, maar goed, er zijn nog wel wat vragen. Laten we Henry eerst even ja. armen en dan mag jij. Ja. Wanneer we de Surinaamse politiek bestuderen een paar jaar. Ik ben ook tien jaar voorzitter van UPS geweest. En ik kan u vertellen. Ik heb memoires waar ik als voorzitter merk. Dat als je plotseling achter je kijkt, links of rechts, dan is er niks. Ori heeft leningen genomen. Je bent voorzitter van een partij. Je, je bent de pineut. Want je moet alles betalen. Eh, maar dat ga je nu droevig maken. Maar Surinamers stemmen niet op een ideologie. Ze stemmen op personen. En veel mensen zeggen... Aboy Reine is een goed mens. Milaika man, Milaba man. Maar de vraag of je daarmee nog politieke macht kan krijgen... is een hele wispelturige manier van stemgedrag. Dus, uh, t- en zeker voor een startende nieuwe politieke partij... in het palet van die bestaande politieke partijen. Dat betekent... Ja, weinig goede kansen voor uh, een goed resultaat uh, bij de komende verkiezingen. Want je bent kort opgestart. Uh, uh, en dat betekent dus dat je rekening moet houden de mensen stemmen op personen. Wel. Da- je moet je strategie aanpassen. Dat hebben we zeker gedaan. Kijk, u, u vergeet dat u praat met een kerkganger. En iemand die een track record heeft. En uh, uit de ervaring die we uh, opgedaan hebben. Ik ben bijvoorbeeld begonnen met een kerk van 60 mensen. En mensen geloven dat niet. Maar kijk, waar het nu is. Nu hebben we elf kerken. En uh, ik denk wel dat uh, ik die genade, om het maar zo uit te drukken, het, het talent of charisma heb, 
dat mensen wel naar me willen luisteren. Want daar gaat het allemaal om. Maar bij mij gaat het niet alleen om charisma. Je wil ook die kennis en die kunde en karakter hebben. Dat mensen naar je luisteren en dat mensen weten dat je in staat bent. Al ben je laat begonnen. Ik bedoel, ik ben niet de eerste die laat is begonnen. Macron, al die mannen zijn ook laat begonnen toen de tijd. Maar hebben toen een beweging op gang willen brengen. Mijn boodschap is simpel. Ik breng een beweging op gang. Als het Surinaamse volk vindt dat ze nog steeds hetzelfde willen hebben. Ik kijk aan het einde wat het is. Maar belangrijk is, wij gaan ons niet... Uh... We, we, we geloven in wat we doen. Kijk, ik heb het ooit eens gezegd. Iemand, wanneer je een visie hebt. En je gelooft dat die visie niet gewoon een visie is. Je bent wakker geworden en je doet het. Maar je gelooft dat het een, een mission is. Mm. Dat zullen wel mensen zijn. Genoeg mensen zijn die je gaan volgen. Geloof me. Wij gaan op plaatsen. En wat ze ook waren. Nadat we gesproken hebben. Dan zeggen de mensen. We hebben dat nooit zo gezien. Okay. Goed. Arman. Heel anders gezien. Arman. Want er zijn nog wel wat kleine vragen. Wat feedback die we willen doen. Ja, nee. nee, nee, ik wil, nee, nee ik maar wil, kom dichter bij ik de vraag. Nee. U bent een politieke leider nu. En nu gaat geconfronteerd worden met politieke situatie. Yeah. Oh, ik zelf denk dat wij hier geen behoorlijk integer bestuur kunnen voeren. Omdat wij één, niet kunnen handelen zonder aanzien des persoon. En u heeft iets in die richting gezegd. En u bent gaan staken, u bent gaan uh, protesteren in die kwestie van de staatsschuld. En uh, u kent de perikelen rond die staatsschuld. En de toekomstperspectieven rond de schuld. En nu bent u, stel je voor, na de volgende verkiezing, dat u zodanige draagvlak vindt dat u in het machtscentrum, want daarom gaat het er, meneer Rijm. En u weet het bliksemsgoed, al zegt u andere dingen, dat u in het machtscentrum komt. Wat denkt u over die toekomstperspectieven van de staatsschuld? Hoe, welke oplossing kunt u aandragen om deze gemeenschap dan daarvoor te redden? Ik denk het eerste wat we moeten doen. We weten dat die staatsschuld ongeveer... Ja, je, 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 het is nu al 20 zoveel miljard, zegt men. Misschien zitten we in die tijd na de verkiezing op 25. We, we hopen het niet. Maar you never know, we worden misschien zelf verrast. Ik denk als leider ga je als, alvast een voorbeeld moeten stellen. En een van de dingen die we hebben besloten is dat wij als leider alvast voordat wij iets anders zullen doen gaan kijken naar de scheefgroei van uh, de gelden van de parlementariërs, de president naar beneden, ministers. En we gaan kijken waar wet en regelgeving dat terug kan brengen naar normale proporties. Uh, want dat dus, is in, dus inleveren? Ja, ik vind dat je als leider... Uh, als je iets overneemt, weet je van tevoren wat je overneemt. Dus je begint alvast een voorbeeld te stellen. En dat moet dan alvast het bewijs zijn dat we zijn niet gekomen om rijk te worden. Maar we zijn gekomen om te dienen. Dus wij gaan alvast als eerste moeten inleveren. Als ik de president van Suriname word, uh, waar we het een regel geven. Ik zal meneer Van der Zand bellen om me te zeggen. Om me te helpen, gaan wij direct uh, de salarissen droppen. Van het hele kabinet. Ja. En al waar mogelijk is, waar de wet, eh, wet en regelgevingen toelaat, ook van de parlementariërs die komen. Het tweede wat we kunnen doen, want je begint binnenshuis. Je gaat uh, inventariseren. Al die ministeries, uh, we gaan kijken naar de dienstreizen. Ik hoorde iemand uh, daarover praten. Al dat soort dingen ga je uh, alvast uh, beginnen te minimaliseren waar nodig is. Een andere manier hoe je geld ook kan genereren is kijken naar de kanonrechten die nu worden betaald voor die dingen die men nu neemt. Al die concessies die daar zitten en men betaalt 500 en 600 en 1000 SND. Dat soort dingen ga je ook checken. Dus je gaat uh, deskundigen, al moet je ze binnenhalen om, om je te helpen met hoe je geld terug kan nemen. Maar je gaat ook kijken waar vorige regeerders gekke dingen hebben gedaan, gestolen hebben, gefraudeerd hebben, noem maar op. En je gaat het geld terughalen. Er zijn genoeg manieren hoe je alvast kan beginnen om geld te genereren. Want als beleidsmaker, als president, het eerste wat je, je moet geld hebben. Begrijp je? En dan ga je kijken naar andere soort mogelijkheden, uh, waar je, hoe je die productiesector kan versterken. En dat denken we aan de kleine ondernemers. Onze boodschap, en ik denk ook van andere partijen, die wij brengen is om Surinamers van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid te brengen. Als je gaat naar Mongo, zie je zoveel vrouwen daar die hosselen. Laten we die mensen gaan scholen. Laten we ze halen uit die in, in formele uh, uh, sferen en brengen in die formele sferen, zodat ze niet alleen 
uh, 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 de scholing kregen, maar dat ze ook een kleine bijdrage kunnen leveren. U weet dat elke grote, uh, elke, uh, elk land ter wereld, de backbone van de uh, uh, economie meestal is uh, die kleine onderneming. Niet eens die grote onderneming. Dus uh, je kan naar zoveel dingen gaan kijken. Meneer Dirk, voor je weet er allemaal. Dus al deze mannen gaan we ter, ter, terug, terugbrengen en vragen wat zijn uw adviezen. <laughs> Hoe kunt u ons helpen? Want A20 is niet een partij voor, voor een paar mensen. Maar het is voor alle Surinamers die een bijdrage willen leveren. Ook in diaspora. Dus het is niet moeilijk. Een van de dingen die wij ook zullen doen is um, de taalbruggen. Yeah. De taalbruggen terugbrengen. De taalbruggen introduceren. Mm. En ik denk in de regering Wedenbos zou men dat doen. Maar men was politiek bij. Ik ben geen politicus. Mm. We willen dat ding veranderen. Mm. We willen perspectieven creëren dus, voor de toekomst. Dus, dus als ik dus over gaan, wat we moeten de doen, zullen we doen. Je re- taal betalen. Wat wij moeten doen, zullen we moeten doen. Het ja, okay. is geen tijd om het volk voor de gek te houden. <laughs> het a- a- het a- ambtenarenapparaat gaan we ook saneren. Wat we moeten doen, moeten we doen. Kijk, het probleem wat we nu hebben... Politici zijn bang om bepaalde dingen te zeggen... omdat ze stemmen zullen verliezen. Ik zeg, wij hebben boodschap. Mm. Als, je, als je voor nieuwe dingen wil gaan... Moet je op mij stemmen. Als je niet voor nieuwe dingen wil gaan, moet je blijven en je oude, par- je oude partij uh, aanhangen. Maar wij gaan wel die dingen doen. Ja. Omdat ik wil gewoon een job doen. Okay. Wanneer ik die job gedaan heb, ga ik, kan ik net als Nelson Mandela rustig terug gaan en in de kerk gaan. En uh, mijn liederen gaan zingen voor de heren. Goed, goed. Ik, ik, ik krijg toch wel een, een, een interessante vraag. Want uh, mede voor het een eerste deel gehad hebben mensen zeggen van straks komt er een uitspraak. Als er een veroordeling oh. komt voor die, voor, voor die hoofdverdacht, u bent ex mpr van, u, u zit in die Ai. regering, zegt u van haal de man nu op. Ai, la, dit is een hele mooie vraag. Bedankt de persoon voor me. Ja. Laat me dit zeggen via <laughs> dit media. Er gaat een verhaal rond dat Reime ex mpr is hmm. en daardoor door Bouters en andere mensen gecreëerd is om A20... Uh, uh, te leiden, yeah. maar dat A20 eigenlijk een, een verlengstuk, A, een verlengstuk is. van de LDP. Oh, ik vind het zo belachelijk. Ik heb het niet gehoord. Ik bedoel, ja, 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 ja. Uh, nu, nu, nu stuur, uh, er gaat een, een, een bericht rond ergens, oh. die dat, uh, maar dat hebben geen NDP'ers gezegd, dat is een andere partij, ik ga het niet bij namen noemen. Mm. En die zeggen dat ik eigenlijk een aanhanger ben van NDP. Ik vind het zo. Oh. Zo ja, ik heb toch de oordelen aan dit verhaal. Dacht ik eigenlijk dat ze zeiden: die lasso om Bouter te vangen, wanneer hij veroordeeld is, die moet je maar aan Rijmen geven. Hij zal hem aan de nek doen, maar niet maar. <laughs> ja, nee. Maar ik denk dat wij, en dat is belangrijk, als er een veroordeling komt. Ik bedoel, er is een trias politica. Men moet niet aan de president vragen dat de president de mensen moet laten oppakken. De mensen die hun werk moeten doen, moeten hun werk gewoon nou, doen. Ik heb ook een mening hoor, als er een veroordeling komt. Ja. ja. <laughs> maar dat is. <laughs> dus ik, ik zou eerst wachten totdat de veroordeling komt. En als ik president ben, dan weet ik wel wat ik moet doen. Maar vanuit de leiderschapstheorie zou je zelf als president direct moeten bedanken. Zelf als je verdachte bent. Past het ja. niet in een samenleving? Men heeft je twintig jaar geëist, dus we al lang moeten zeggen thank you. Ik ben you. niet eens met jou, hoor. Ik Absoluut. weet je waarom. Nou, Omdat nee. deze prijs. Jij zou je moeten schamen, nee, mijn broeder. Dat, dat zou de, de als mensen jij, in 1985 als, al moeten nee, doen. Ja. Je zou je schamen Nee, in 1985 moesten Aaron, Lashman en, en Sumita, Sumita leeft nog, die twee anderen nog niet, zijn niet meer. Mm-hmm. En dan moesten zij zich in 1985 schamen. Deze president, zeg ik altijd, is voortgekomen uit een compromis met de dictator die mensenrechten heeft geschonden, die vonnis op zijn naam heeft. En wij hebben hem gemaakt tot president. Dus stel je voor, hij heeft ergere dingen gedaan voor hij president werd. Dus als er een vonnis is, dan gaat hij af. Nee, wij moeten hem afzetten als democraten. Maar wij hebben juist ervoor gezorgd dat hij... ...in het bestuur is gekomen. Goed, we gaan terug naar de gaat. We, 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 we gaan terug naar de gaat. Er zijn toch wel wat... Uh, er is wat feedback, wat kleine vraagjes. De mensen zeggen van... ...ja man, u, u, u bent in het uh, politiek landschap... ...die politieke arena dus... ...u gaat wel wat politieke vragen krijgen... ...en ook wat, wat uh, challenge. Uh, en men zegt van... Uh, ...de partij van u is gestoeld op... Uh, ...christelijke normen en waarden... ...die er zijn, maar... 
Er zijn ook andere mensen in die gemeenschap. Onder andere die kwestie rond die LBGT en dat soort zaken. Hoe kijkt de man daar tegenaan? Dat, dat is één vraag die ik binnenkrijg. En men vraagt zich ook wel af van... We merken dat er is een trend van homo huwelen. Dat zich aan het ontwikkelen is. Hoe kijkt de man daar tegenaan? Uh, kijk, die politiek op dus vraag. kijk, ik, 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 ik ben... Ik ben <laughs> ik, dus sommige mensen begrijpen niet dat wij praten over een land. Ja. Mm-hmm. Ik hou me niet bezig met dit soort dingen. Mm. Ik denk eraan, hoe halen we de Suriname uit die, vijf, die 20 tot 25 miljard situatie? <laughs> en wij maar, zeggen... Maar, maar u bent straks, even, even, u bent straks president en mensen willen u een vlag aanbieden. Nee, nee ik, ga, ik ga ze zeggen, u kent mij, u weet van waar ik kom. Mm. Dus u mag het geven van iemand naast mij die misschien ook meedoet in die dingen van u. Kijk, wat belangrijk is... <laughs> Authent- authentiek, zijn, authentiek zijn is belangrijk. <laughs> wij, wij, laat me het voor je ant- beantwoorden. Wij hebben een politieke partij opgericht op grond van christelijke waarden en normen. Wat zijn de christelijke waarden en normen? Dat we van een ieder moeten houden. Ieder moet respecteren ondanks. Als een man vindt dat hij een man moet hebben als, als partner, is het zijn denken. Ik ga die man respecteren. Maar dat gaat mij niet... Uh, tegenhouden om politiek beleid te maken voor het land. Ik hou me niet bezig met die dingen land. De mensen die zich bezig willen houden met dat soort dingen. In percentage zijn die mensen, maar ik dacht in die wereld niet eens 18e procent op, op, op het hele landschap uh, uh, in de wereld. Dus er zijn meer problemen dan ja. dat. Dus laten we ons bezighouden. Hoe gaan we die schuld oplossen? Ja. Hoe gaan we het ambtenarenapparaat uh, 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 saneren? Dat zijn de dingen waarmee Rijmen denkt. Rijmen denkt niet aan uh, die, die mensen, ik hou van ze. Je mag ze zeggen, ik hou van ze. Goed, ze hebben het gehoord. Dat ze gaan mogelijk ook op je stemmen. Ze moeten op je stemmen. <laughs> als stellen. ze verandering willen hebben. Maar ik, ik, ik stel ze gaan voor, geen last van me hebben. Ik stel voor dat we nou... Want het is al uh, de ja. tijd dat we een rondje inlassen. Ja. Ja. Mijn laatste heen. vraag is... Uh, we hebben een buitenlands beleid. Ik zag de minister van Buitenlands... Ze praat niet veel in de media. Maar ze zegt, het is een lachertje. Uh, mensen vertellen leugens. We zijn niet geïsoleerd als land. Uh, ik blijf me verbazen als je het buitenlands beleid kijkt, bestaat dus alleen uh, uh, natuurlijk uh, composities van joining the poor man's group, terwijl de grote landen waar je eigenlijk partnerschappen moet sluiten om vooruit te gaan, uh, dus minder als vriend worden gezien. Hoe kijkt u zelf tegen zo'n je buitenlands beleid uh, straks als u verantwoordelijkheid krijgt? Wat zouden we moeten doen? Ze gaan straks zeggen dat ik een marionet ben van de, of de Nederlanders of de Amerikanen. Maar laten we het beantwoorden. In onze proclamatie hebben we duidelijk gezegd dat er Suriname zich niet kan bezighouden met een, een aantal soort landen. Die in feite waar, waarbij we geen geschiedenis hebben, geen historie, geen band. Ik weet niet uh, waarom de president dat doet. Hij zal zijn reden wel hebben. Men zegt, je moet nieuwe perspectieven en nieuwe toekomst uh, creëren. Maar ik zie dat niet zo. Ik denk dat je terug moet gaan naar landen waarmee je al goede uh, uh, afspraken had gemaakt. Goede samenwerking had gemaakt. Een van de landen is Nederland. Je zal Nederland wel uh, vanaf het begin moeten zeggen dat we niet meer de Suriname zijn van 40 jaar terug. Of 47, 49 jaar terug. We zijn onafhankelijk. Dus we willen gerespecteerd worden. We willen dat jullie uh, hier komen. We willen dat jullie intellect hier komt. Jullie kennis. Maar tegelijkertijd is het uh, Suriname eerst. Wij, wij willen hebben dat Suriname er beter van wordt. Hetzelfde voor die Amerikanen of de Fransen. Allemaal die komen. Het gaat allemaal. En dat is een van zijn standpunten. Dat uh, Suriname op de eerste plaats wil, moet zijn. We kunnen geen deals meer maken. Zoals men gemaakt heeft met Suralco. En met I am Gold en dat soort deals. Nee, we moeten... deal heeft men gemaakt met Suralco. Die niet in het belang. Nou, een van de deals is dat uh, voor beide landen. De deal nee, de deal van Suralco is niet met een land gemaakt. Het is met de maatschappij gemaakt. Het is met de maatschappij gemaakt. Ja, en dan moet u me laten zien waar dat nadelig is geweest voor Suriname. Voor Suriname. Ik wil u wel dit zeggen. Als in 1958 de Brokkoponde overeenkomst niet was gesloten, had Suriname vandaag minder dan 200.000 inwoners gehad. Okay. Dat is vers 1. Vers 2. <laughs> Suriname heeft 35 jaar lang het leven van een luis op een zeer hoofd geleid. Dankzij die appelbakken, ja. dankzij die brokkoponde ja, overeenkomst. Ja. Waar is het kwaad? Alcoa heeft in al die jaren meer dan 15.000 mensen middelbare of hogere opleidingen bezorgd. Die niet alleen bij Alcoa hebben gewerkt, maar ook elders. Waar is het kwaad? Maar men moet ophouden met nat in een god. Nee, maar meneer, dat moet ik even Ik ben blij dat hij dat aanhaalt. Maar wanneer het ging om Suriname eerst, 
Dan waarom, waarom sluit... Daar was het Suriname eerst. Maar waarom sluit men als het, als de, als het akkoord tot 100 jaar was? Waarom gaat men eerder weg? Wie heeft het initiatief genomen om te sluiten? En Suriname... Maar wanneer Suriname je het meent met het land, dat sluit Suriname je Suriname had toch het recht om te... Nee, business is business. Suriname had toch het recht om te zeggen, je moet me vergoeden. Huh? Als ja, je wilt vroeger natuurlijk. weggaan, dan moet je me vergoeden. Maar, maar dat wat? hebben ze niet gedaan. Is dat de schuld van Alcoa? Nee, maar daarop zeg ik, wanneer nee, je nu doet... Nee, dat is onze eigen schuld. Wat okay. ik wil zeggen is... Je moet niet die multinational uh, proberen te beschuldigen. Of in een kwaad dag ligt te bezuilen. Steek je hand in eigen boezem. Maar ze zijn nog zo absoluut, onschuldig. Maar, maar ja, absoluut absoluut niet. niet om schuld of onschuld. Het gaat om business is business. Meneer Dan, ja? meneer Dan. Ze hebben, ze hebben je wat je van Aqua Goed. ook mag zeggen. Ze hebben hun verplichtingen nageleefd. Oké, okay, maar de man, la, okay, laten maar, we hem laten antwoorden. Moet nog nee, blijken. Nee, maar, nee, maar, nee, 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 nee. maar in ieder geval, als Alcoa terug zou willen komen, zullen we een ander soort deals maken. 100% en ik ben blij, maar ik kan u een voorbeeld geven. Alco is weggegaan van Mongo. Ga kijken wat er achter is gebleven. Maar waarom van zijn ze weggegaan van Mongo? Wie heeft ze weggejaagd? En zijn ze wel werkelijk weggegaan? Heeft er een overdracht plaatsgevonden? Nee. Er zijn er zelf rovers gekomen. Die hebben kantoren in brand gestoken, hebben auto's gestolen. Wat heeft de staat gedaan? Niets. Wij schieten tekort, niet zij. Maar ze gaan nu vrede liever weg van andere plaatsen, maar we zien niks terug eigenlijk. Nee, 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 nee. Oké, okay, maar goed. Uh, in ieder geval. Als we wanneer... zijn, en als we die zakelijkheid niet kunnen betrachten, dan moet ik u wel zeggen: dan is de kans groot dat alle potentiële inventeerders aan Suriname voorbij zullen gaan. Ze zullen niet naar Suriname voorbij, geloof me, maar we moeten, we moeten anders soort deals maken. Okay. Ik denk dat we deals moeten maken. Wanneer ik praat over Suriname eerst, dan moeten we niet alleen kijken naar de personen die in Suriname wonen, we moeten ook kijken naar milieuaspecten. Want straks gaat men een aantal dingen ontdekken. Mensen zijn nu al bezig te ontdekken. En waarvan sommige uh, maatschappijen wel wisten wat ze deden. Maar nu gaan we het ontdekken. Dus nu zullen we met deskundigen, ook al zijn het buitenlandse deskundigen, moeten zitten. En goede deals maken zodat Suriname niet alleen vooruit gaat. Qua uh, de, de, de mensen, de samenleving. Maar ook dat we, we beschermd worden qua ons bos, ons milieu en al dat soort dingen. Dat dus dat bedoel ik. Dat bespreekbaar gemaakt worden. Oké. Okay. Ja, okay. Maar dat ligt voor een groot deel aan ons. Dat, dat, dat ons geef zelf. ik u helemaal gelijk. Ja, goed. Goed, Juan, ik let een beetje op de tijd. Uh, we zijn hier aan tijd gebonden. En ook als het politiek landschap wil veranderen, dan moet je je houden. Dan moet je discipline hebben, moet je houden aan de tijd en moet je houden aan afspraken. Dus gaan we Arman nog een, Ar 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 Arman heeft geen behoefte aan de laatste vraag, neem ik aan. Nee, ik, ik heb onvoldoende gereageerd op hetgeen uh, Henry Ori zei met betrekking tot de president. En op het gevaar af dat men zegt dat ik pleit voor de president, wil ik toch nog het benadrukken. <coughs> Wij leven in een bestuurlijk bestel, mijn mensen, die niet alleen van de president afhankelijk is geweest. En nu willen we hem alleen maar de schuld geven. Dat het is afhankelijk geweest van onze politieke erflaters. En ik heb gezegd, twee zijn dood. Maar Sumita leven nog. Daar is er een punt. En, en nog verder. Ik was op een meetingplaats en iemand zei dat er een bepaald uh, ontwikkeling is beëindigd met het Leonsberg akkoord. En in deze zaal en overal zullen er mensen zijn die zeggen Leonsberg akkoord. Er is geen enkel Leonsberg akkoord geweest. Er is een terechtwijzing van deze Bouterse naar de leiders Sumita, Aaron... En, en Lashman geweest. En daarom hebben ze, en daar heb ik die verklaring vandaag gebracht. Mm -hmm. <laughs> daar hebben ze dat niet terecht geweest in deze verklaring uitgevoerd. Alle gesprekpartners waren het erover eens, de gesprekpartners, dialoogpartners, mm -hmm. noemen ze. Dat er sprake is van een verstoring in de relatie tussen deze politieke partijen, NPS, KTPI, FVAP. Het nationaal reger en binnen het topberaad. De partners bevestigden dat er naar wegen moeten worden gezocht om in het nationaal belang der verstoorde relatie, om in het nationaal belang de verstoorde relatie op te heffen. Dat is augustus, 10 augustus 1967, Leonsberg. Zowel de bevelhebber van het nationaal leger als de voorzitters van de politieke partijen onderkennen de gezamenlijke verantwoordelijkheid om in alle rust en oprechtheid 
te werken aan de stabiliteit van de nationale eenheid als basis voor de realisering van de waarachtige democratie. Het is langer. Yeah. Dus deze terechtwijzing heeft Bouterse aan die leiders gegeven en dan praat men van akkoord. En die terechtwijzing had een grondslag. Mm. Want de grondslag is geweest de acties van die leiders waarop wij allemaal, wij allemaal waren blij met die acties. Er komen nieuwe verkiezingen. Er, 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 er was besloten dat er een referendum zou komen. Grondwet. Want Bouters heeft een paar eigenaardige dingen. Hij heeft drie keren gefunctioneerd onder onze grondwet. En toch beschuldigen. Drie keren heeft hij gefunctioneerd als dictator onder onze grondwet. Toen bij de herdemocratisering ook wat grondwet was. 30 oktober 1987. Ja. En de verkiezing was... 25 november 1987. Al die tijd functioneerde hij ook weer onder die nieuwe grondwet. Dus wij moeten onze geschiedenis beoordelijk beoordelen. Goed. Want anders gaan we ja, Bouters niet kan, kunnen wegjagen. Ik wil wel zeggen dit, maar je bent weer. Maar voor mij is die grondwet van ons. Ik ben er altijd een palikante tegenstander van geweest. Want het is een grondwet voor een halve dictatuur. De president kan het parlement niet ontbinden. En het parlement kan de president niet ontslaan. Goed, nee, maar dat is, ik ben, ik ben maar, geen tegenstander van de grondwet. Maar, 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 nee, nee, nee. maar mijn heren, mijn heren, dat is toch wel voer voor een andere discussie, stel ik voor. Ja, ja, ja. We gaan hier moeten afronden. Ja, ja, ja. Dank u wel voor de bijdrage. Uh, toch wel... Um, zelf voor wat die partij of A20 betreft, meneer Rijma, u gaat verder richting die verkiezing. Ik neem aan dat u uh, nog niet in die hoogste versnelling draait of vergis ik me daarin. Wat, wat mogen we binnenkort nog verwachten van uw partij? Kijk, iedereen heeft zijn manier hoe hij dingen doet. Uh, sommige uh, partijen hebben genoeg geld, dus uh, je ziet overal vlaggen, je ziet overal dingen gebeuren. Ik gebruik een beetje wat ik geleerd heb met track record. Wij doen dat uh, door gewoon bij de mensen te gaan en uh, te doen wat we moeten doen. En uh, we winnen heel wat zielen om het maar zo uit te drukken. Ja. En uh, wanneer het moment daar is, ik denk in december gaan we sowieso uh, een grote meeting uh, organiseren voor het einde van het jaar, zodat men al een indicatie heeft mm -hmm. uh, wat we hebben, wie we zijn. En, uh, maar we zijn bezig. Ja. We zijn bezig. We, we zijn elke week bij morgen ben ik bijvoorbeeld uh, in Nikeri. Uh, dinsdag ben ik op uh, Mongo, daar een van de dorpen daar. Dus we zijn, we zijn constant bezig. Oké, okay. we zijn constant bezig, zegt hij. En Suriname, eerst, zo moet dat. Uh, Absoluut. En uh, vechten zo... tegen fundamenteel onrecht. En gaan voor dienstbaar leiderschap. Oké, okay, gaan voor dienstbaar leiderschap. We krijgen nog een heleboel vragen binnen. Ja. Maar dat is toch wel voor een andere keer. <laughs> Want dit is niet de eerste keer, uh, voor de eerste uitnodiging naar u toe. Voor wat dit programma betreft. Uh, we gaan moeten afsluiten. Mensen vragen zich nog dingen af over u bent bij NPS gegaan, hebt strategie helpen ontwikkelen. Waarom hebt u de mensen daar niet gezegd? Hé, hey, mami, op mijn eigen partij. Maar goed, we moeten eruit. Het is 18 over 2. Dat is niet waar. Ik ben, het, dat is het, het probleem. Als je professional bent, ben je professional. Mm -hmm. Ik ben als professional gevraagd om mee te gaan. Ja. Ja. En als NPS goed oplet, zal NPS zien dat we niet eens doen wat NPS doet. Okay. We hebben onze eigen boodschap. Okay. Goed, hij ik heb vrienden toch... overal, ik heb mijn eigen ja. boodschap. Okay. Hij heeft zijn eigen boodschap. We gaan het helaas hierbij moeten laten. Met, met de complimenten van de wine shop. Zij staan aan de Friederisiestraat nummer 11 te Paramaribo. Bieden wij u deze fles rode wijn aan. En ik neem aan dat het uh, goed gebruikt gaat worden wanneer u bezig bent de strategieën te bedenken van hoe moet ik die boodschap overbrengen naar die samenleving om ervoor te zorgen dat we genoeg ondersteuners krijgen om onze boodschap in de praktijk uit te gaan voeren. Alsjeblieft. Dank je wel. Wordt u lijsttrekker in Paramaribo? Ja, ik word lijsttrekker in Paramaribo. Ja, dat waar. Hij wordt lijsttrekker in Paramaribo. Ik accepteer je voor presidentschap. Nogmaals? Nogmaals? Nee, ik... Ik denk dat de Armand, ik vraag of hij solliciteert. Nee, de man heeft al gezegd dat hij president wil. Nee, nee, nee ik voor het leiderschap op de kandidatenlijst. Maar die heeft een president nodig. Ja. Dus, uh, Armand. En Armand heeft dat aangegeven dat hij gaat stemmen. Ja, ja, gaat stemmen. Dus, uh, maar ik ben niet capabel om president van Suriname te zijn. Dat bepalen wij. Ik ja. weet dat ik niet capabel ben. Nee, dus ik ga me direct wegjagen, want zonder aanzien dat persoon is mijn toer. Nee, dat is geen lengte. Dat is geen lengte. Dat is geen 
die lengte. Goed, het sollicitatiegesprek voor het presidentschap gaan we straks vervolgen na deze uitzending. Maar we mag eindigen deze aflevering van Wel Ingelichte Kringen, de aflevering van zondag 17 november. We hebben het gedaan met de panelleden Dirk Verrier, Arman van der Zaan en Henry Ori. Mijn technicus Danito Olijveld is er ook bij geweest. En onze gast is Steven Rijmen geweest, de voorzitter van A20 en de lijsttrekker voor Paramaribo voor deze partij. Het sollicitatiegesprek doen we straks, want ik ga er ook bij aan zitten om te kijken wie Arman, hoe Arman dat allemaal wil gaan doen en als hij dat wil gaan doen. We gaan eruit. Volgende week. En anders, wat traf was dit, wanneer wij als Surinamers bereid zijn onze hand in eigen boezem te steken. En gaan beseffen dat wij als natie gefaald hebben door eigen belang, boven belang te stellen. Oh, oh, oh.